kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Karagwe ikiongozwa na mwenyekiti wake mkuu wa wilaya hiyo Godfrey Mheruka inataka kujiridhisha ni matibabu ya namna gani wanayopatiwa waumini hao ambao wana muda mrefu kanisani hapo. Kwa hiyo umekuja kwa ajili ya kutibiwa nini? Mtoto wangu ndo alikuwa na mimi hospitali akapata matibabu hafu mimi nitajipanga na mimi wangu tukaja Licha ya waumini hao kujengewa makazi ya muda kinachoshangaza ni baadhi ya vitu vinavyokutwa katika madhabahu ukiwemo msalaba uliochongwa kwa sarafu za fedha za shilingi kumi, shilingi tano na shilingi ishirini pamoja na vibuyu. Hivi uhusiano wa hivi vitu vyote hivi, mnaweza mkaona? Yaani dawa za kienyeji, mikuki, lakini fedha ndio nyingi. Maana hawa wanaibiwa. Hawa wanaibiwa, lakini kuna kablasha hapo mmeliona hapo limeandikwa ile document. Shilingi 1000 kiingilio, kuingia hapa shilingi 1000. Hawa wanatoa wapi hizo 1000? Lakini mbaya zaidi kanisa hili Halijasajiliwa, sasa kanisa la gani nalo laza wagonjo? Katika kanisa lingine la namna hiyo nako hali haikutofautiana na la mwanzo. Isipokuwa mbuzi wanaodaiwa kuletwa na waumini hao kama kitoweo kwa mchungaji wa kanisa hilo. Mmoja wa waumini anaelezea alivyokuwa amefungwa kamba na mchungaji wa kanisa hilo pamoja na kuchapwa viboko huku majirani wakisema wanashangazwa na maombezi yaliyokuwepo kanisani hapo. Kwa hiyo baada ya kusikia napigwa nikaona kabisa nifanyeje. Kabisa nikaona ikimbilia chooni. Moja ye, siku moja aliweza kuniingiza yeye na mwe, mimi na mwenyewe. Wawili. Eh tuliingia pamoja. Kwa hiyo nikawa nimechuma kama mwanajeshi kabisa. Niona atakalo lifanya kama atataka kudibaka tugombani. Kabisa akawa ameniweka hapa mkono juu. Kwa sana kakaa bila kunitoa nimepiga goti. Mwenyewe amesimama baadaye nikasema mimi nimetoka. Nikawa nime kama kumchoma kwa nimetoka hakuweza kuniingiza tena kule chumbani. Maelezo yake anayosema ni kweli kwa sababu mimi kama jirani yake mama alikuwa anakuja kwake hata kuniambia kwamba anapigwa. Na mimi mwenyeji nilikuwa namsaidia maji kwamba amefungwa kamba siku mbili tatu. Huyu hapa hata mwenyewe kama shahidi yake. Na wanafungwa kamba hapo anachoku tapo na chapo na fimbo. Mkuu wa wilaya ya Karagwe Godfrey Muheruka anasema serikali itaendelea kuwatafuta wachungaji hao ambao inasemekana wapo nchi jirani ya Uganda kwa ajili ya semina ya maombezi na kuongeza kuwa vitendo vya namna hiyo havitakubalika wapo wagonjwa wamekaa miezi sita wapo wagonjwa wamekaa mwaka lakini wapo wengine kama pale kanisa la pale chini mtoto wa miaka sita amefariki pale huyu mtendaji mkurugenzi huyu mtendaji wa hapa diwani njoo hapa diwani mtashirikiana na wananchi waliopo hapa kuhakikisha makanisa yote yaliyopo hapo ambayo makanisa hayo yanafanya uganga wa kienyeji tunazo taarifa makanisa haya yametoka nchi jirani na hata wachungaji wao sasa hivi tunasikia wote hawapo wako Uganda na nafikiri ndio maana tumepata taarifa baada ya wachungaji kuelekea Uganda seminar kwa hiyo hizi ni dini ambazo zinatoka nchi jirani mimi nasema ndani ya wilaya ya Karagwe na pengine mkoa wa Kagera hatutaki kuona wananchi wetu wanateswa lakini wananchi wanapoteza maisha. Lakini diwani nyinyi mpo wananchi wetu wanafungwa kamba, wanapigwa fimbo, wanaweka tunguli, wanalazwa humu siku zote hizo. Pale chini wamepoteza maisha, mmekaa kimya. Ninaomba mchukue hatua. Na ndipo mkuu wa wilaya hiyo akaamuru waumini hao kupelekwa katika kituo cha afya cha Kayanga ili wapatiwe matibabu kunusuru maisha yao. Huku akisema kamati ya ulinzi na usalama itaendelea kuyasaka makanisa ya namna hiyo na kuyafungia Mariam Emery Stativ Kagera Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote wa